Maintenant, nous allons euh, rajouter les expériences professionnelles et euh, les diplômes et formations. Euh, pour ça, euh, on va déjà ajouter, euh, créer des expériences professionnelles bon, fictives et des diplômes et formations fictifs. Euh, pour rappel, les expériences professionnelles et les diplômes et formations fonctionnent de la même manière, à savoir qu'il faut mettre euh, tout d'abord les expériences les plus récentes et aller vers les expériences les moins récentes dans un, dans un, dans un ordre déchronologique. Euh, et on va utiliser euh, un, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le taquet de tabulation pour ça. Euh, la tabulation, euh, pour rappel, c'est la touche qui se trouve juste à côté de la touche A, à gauche de la touche A sur un clavier azerty, qui se trouve au-dessus de la touche Verum Num, c'est-à-dire euh, euh, Verum Num, ver, Cap Lock, pardon, c'est-à-dire euh, verrouillé majuscule le petit cadenas, c'est une touche qui est avec une flèche euh, vers la gauche et euh, une, juste en dessous une flèche vers la droite avec un petit trait qui arrête ces deux flèches et euh, c'est cette touche qu'on appelle la touche tabulation. Donc à chaque fois que je dirais tabulation, ça, ça voudrait dire qu'il faudra appuyer sur cette touche là. Alors on va commencer par les expériences professionnelles. Donc euh, on va inventer donc euh, pour ce cher euh, monsieur des euh, expériences donc 2015-2013 euh, on va mettre d'ailleurs plutôt 2013-2015 ce sera beaucoup plus euh, logique on va appuyer sur cette fameuse touche tabulation qui va décaler euh, mon curseur de texte sur la droite et qui va rajouter un espace l'avantage c'est que cet espace là il va pouvoir être configurable on va voir ça plus tard avec les taquets de tabulation donc on va euh, mettre ensuite euh, intitulé du poste qu'il a occupé. Je vais réappuyer sur la touche tabulation et je vais mettre le nom de l'entreprise ainsi que la ville si nécessaire. Je vais appuyer sur entrée, ensuite euh, de 2010 à 2013... J'appuie sur touche tabulation. Ce sera mieux si je respecte la même chose. Donc encore intitulé du poste <coughs> numéro 2. J'appuie sur tabulation. Entreprise. Le nom de l'entreprise donc. Et là ça va être pareil. Allez, à Nantes. On va créer une troisième, 2008, 2010, j'appuie sur la touche tabulation, intitulé du poste, numéro 3, je réappuie sur tabulation, entreprise, et là on va mettre euh, euh, à Lyon, par exemple, tac voilà, on va faire la même chose pour les diplômes et formations. Donc, 2006, 2008, on va mettre l'intitulé de la formation ou l'intitulé du diplôme, Master 2 en Word, ça n'existe pas du tout. Et on va rappuyer sur tabulation et on va mettre le nom de l'université donc université Paris Paris 18 par exemple ça n'existe pas, c'est pas grave Paris avec un P majuscule ce sera mieux j'appuie sur entrée ensuite de 2004 à 2006 J'appuie sur tabulation, euh, il va avoir fait une licence pro en Excel par exemple. Ça va être avec l'université euh, de La Rochelle par exemple. Hop 2000, euh, 2002 à 2004, tabulation, euh, bac euh, science. 
scientifique, alors c'est pas normal, je crois que c'est bac général scientifique ou un truc comme ça. Euh, bac scientifique, euh, lycée, Paul euh, Toto, lycée très réputé. Voilà, donc euh, on a rajouté euh, nos expériences professionnelles, on a rajouté euh, nos euh, diplômes et formations. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, bon, les intitulés et les noms de diplômes sont alignés. Néanmoins, le nom des entreprises, absolument pas. Et si j'avais mis par exemple une expérience de deux mois euh, euh, ici, par exemple de euh, octobre 2008 à décembre 2008, par exemple, tu... Euh, ben, on va faire un stage. Stage. Euh, de euh, stage de quelque chose euh, on s'en fiche euh, à dans une entreprise autre euh, à, par exemple à Marseille Hop. Euh, on verrait que là plus rien n'est aligné donc, d'où l'intérêt d'utiliser les taquets de tabulation. Pour ça, on va sélectionner donc, euh, le texte que l'on a mis dans expérience professionnelle, diplôme et formation. On va tout sélectionner. Et euh, on va gérer les taquets de tabulation grâce à ces éléments-là. Alors, les taquets de tabulation, c'est quoi C'est des éléments qui vont se poser sur la règle et qui vont permettre d'aligner, de configurer finalement la taille de euh, ces espaces que j'ai rajoutés partout euh, pour séparer les éléments. Donc il en existe différents des taquets de tabulation, le, celui qui va nous intéresser le plus c'est le tabulation gauche, c'est euh, ce petit L. Si vous n'avez pas euh, ce petit L ou que vous avez un autre symbole, il va falloir cliquer jusqu'à obtenir ce petit L. C'est la tabulation gauche, c'est-à-dire que le texte va s'aligner à droite de, ma tabu de mon taquet, mais avec un alignement à gauche, comme ceci. On va faire l'essai tout de suite, donc j'ai sélectionné ici le petit L, euh, et je vais cliquer sur ma règle, comme ceci, par exemple, et je vais glisser, et en effet, ma première tabulation, comme vous pouvez le voir, va s'agrandir, ou se réduire en fonction de comment je glisse sur ma règle. Je vais relâcher, par exemple, ma tabulation à 5, pour la définir à 5, et donc ici, tout mon texte, sur la première tabulation va être aligné à 5. Je vais rajouter un deuxième taquet de tabulation un tout petit peu plus loin, tout simplement en recliquant sur la règle, encore une fois, et euh, en, en alignant les entreprises, cette fois que je vais aligner euh, tout, ici, à 14 par exemple. Et grâce à ça, je vais aligner, je vais configurer donc la deuxième tabulation. Ici. Alors ça met un peu de temps parce que mon logiciel de capture vidéo doit euh, prendre beaucoup de ressources. Voilà, ça y est, ça s'affiche. Alors si jamais euh, à un moment donné vous avez quelque chose qui n'est pas aligné comme ceci, c'est que vous avez dû oublier de mettre la tabulation. Donc vous la rajoutez hein, tout simplement en plaçant votre curseur entre par exemple l'intitulé du poste entreprise. Vous rajoutez en appuyant sur tabulation et il va vous rajouter la tabulation euh, qu'il vous manque. Alors on va aller bien plus loin avec ces tabulations, on peut configurer même euh, ce qu'on appelle les... les euh, euh, je ne me rappelle plus, <rire> on va le voir tout de suite. Alors pour ça c'est relativement simple, par contre ça risque de bugger un petit peu avec mon logiciel là. Et il suffit normalement de double cliquer sur une des deux tabulations, donc soit sur celle-ci, soit sur celle-ci. Vous allez vraiment avec votre souris parfaitement dessus et vous double cliquez dessus. Alors voilà, moi mon problème c'est que... Avec le logiciel de vidéo, ça a tendance à ne pas m'afficher du tout ce qu'il faut, mais ça fonctionne parfaitement normalement. Alors, il faut être un peu patient, ça va finir par s'ouvrir. Une fois que je l'aurai ouvert, je pense que je ne vais plus le lâcher. Ah, toujours pas. Dès que vous avez mis en page, hein, c'est que vous êtes trompé. Il faut vraiment cliquer dessus. Normalement c'est immédiat, là c'est vraiment mon logiciel de captation de vidéo qui me fait des interférences avec le logiciel Word, c'est fantastique. Ça vous montre une des plus grandes qualités de l'informaticien, c'est la patience.
Ah, voilà. Donc là, j'ai réussi. Euh, donc, le, le, en double-cliquant sur un des deux taquets tabulation, on ouvre cette fenêtre contextuelle. Donc là, on retrouve les deux taquets que l'on a ajoutés, le taquet à la position 5 et le taquet à la position 14, que l'on retrouve ici sur notre règle, et on va pouvoir les configurer. Et notamment, on va pouvoir configurer ici le point de suite. Ça, c'est euh, l'élément que j'arrive plus à retrouver, le nom que j'arrive plus à retrouver. Donc ça va nous permettre tout simplement euh, de rajouter des petits traits, ou des petits points, ou carrément quelque chose de souligné, entre euh, les, les éléments et euh, ça va nous permettre donc de, de suivre facilement la ligne, beaucoup plus facilement la ligne, et de rendre la ligne beaucoup plus lisible. Donc je vais en rajouter un à 5 et un à 14. Je clique sur OK et comme vous pouvez le voir, il m'a rajouté ici les points de suite à 5 cm et les points de suite à 14. Alors le problème c'est que j'ai configuré uniquement que euh, sur ce paragraphe là j'ai oublié de tout sélectionner donc je vais resélectionner voilà j'ai eu de la chance j'ai eu du premier coup <coughs> donc je vais cliquer sur ok pour le 1 et le 14 ah 14 je l'ai pas eu voilà 14 de suite et ok ce qui va me permettre donc d'accéder voilà à ces euh, points de suite qui vont me permettre de euh, rendre les lignes beaucoup plus euh, lisibles donc <coughs> ces taquets tabulation m'ont servi à deux choses euh, à aligner mes différents éléments dans ma page et à rajouter ces petits points de suite ok je vous invite euh, à passer à la suite, à savoir, euh, les, euh, là on va voir plutôt les puces, c'est-à-dire les compétences professionnelles, l'expérience extra-professionnelle, les langues et euh, pourquoi pas les compétences informatiques.